Karibu mpendwa mtazamaji wa HMG, karibu tujadili time travel na ufunuo wa ufufuko. Time travel na ufunuo wa ufufuko. Karibu ndani ya HMG tujadili pasina kubishana. Tuifahamu time travel ni nini? Kwanza si lazima uwe sawa na ile unayoifahamu wewe. Ni sawa na kurudisha muda nyuma na kuleta uhalisi wa jambo lililopita ulifanye tena ama kupeleka muda mbele na kufika ambako wengine hawajafika bado. Yaani uifikie kesho kupitia muda kabla kesho yenyewe haijafika. Kabla ya yote masomo haya yanapatikana katika grupu letu tu la HMG New World katika dunia mpya ndani ya HMG tunajadili masomo haya HMG New World. Kitabu cha A Girl from Tomorrow kinaweza kukupa mwangaza zaidi kwenye hili. Ni kwa nini? Nina hisia nyingi zinazonipa uhalisia mwingi sana katika siri ambazo bado hazijafunuliwa. Uhalisia na uhai wa maisha tena baada ya kifo. Baada ya roho kutengana na mwili, kuna muunganiko unaweza kuja kutokea tena katika uhalisia wake na hapa ndio ile zana time travel inaweza kuwa halisi. Kuna kodi za asili ambazo hatujazipatia. Siri iliyojificha nyuma kifo na maisha baada ya kifo na ufufuko mpya kutoka kifoni. Wengi hujiuliza kwa nini nawaza haya? Uhalisia ni upi? Je, ni mauzauza tu ama kuna mwanga wa ukweli uliojificha? Hebu twende kipengele kwa kipengele kuanzia kiimani mpaka nje ya imani na utata wake. Asili ya binadamu ni Afrika. Hili halijawahi kukanushwa popote pale. Na tunaambiwa aliishi miaka milioni mingi iliyopita. Asili ya dunia ni mashariki ya kati kiimani na kidini. Misahafu karibia yote na madokezo ya kidini yanazungumzia umbaji wa dunia kwenye ulimwengu wa kiimani kama chanzo na asili yake ni mashariki ya kati. Hapa ndipo penye chimbuko lakini umri ukitofautiana na kutokana na imani moja mpaka nyingine. Kwenye mada hii ni tabaki upande wa asili ya mwanadamu na si asili ya dunia. Kuna dondozi zisizopungua tano zinazotoa fununu juu ya maisha baada ya kifo na ufufuko ama uhai tena. Hebu tupitie moja baada ya nyingine. Tukianza na kidini, imani katika Mungu mmoja. Zipo dini hasa Ukristo na Uislamu. Zinaamini katika ufufuko mara baada ya kifo. Lakini ufufuko huo haufanyiki sasa hivi bali kuna siku inayoitwa mwisho wa dunia ama siku ya kiyama. Ndio wafu wote watafufuliwa. Kumbuka hawafufuki wenyewe, watafufuliwa. Mbili Tukienda katika kidini katika imani ya miungu mingi. Hapo mwanzo tumeangazia kidini imani katika Mungu mmoja. Sasa ni kidini katika imani ya miungu. Zipo dini zisizoamini katika Mungu mmoja bali miungu. Yaani Mungu jua, Mungu miti, Mungu mwezi, Mungu moto na kadhalika. Hawa wanaamini ya kwamba binadamu anapokoma kuwa hufa na kuzaliwa tena mahali pengine kwa sula na hata umbile lingine. Na wapo watu ambao wanatoa na ushuhuda kabisa kwenye hili. Tatu, wafanya tahajuti. Hawa huingia kwenye kundi la kile kipengele cha kufungua jicho la tatu. Uwezo wa kufungua jicho la tatu, kuona yajayo, kubashiri na hata uwezo wa kubadili mambo kadhaa yajayo kabla ya kufikia. Hawa nao pia huamini katika maisha yajayo. Namba nne watabiri na wapiga lamli. Ni watu wenye kipawa cha asili ama kipawa wezeshi kwa kutumia nguvu za ziada. Wanaoweza kukisoma na kukutabilia mambo yajayo kabla hajafika na hata iliyopita pia zana ya time travel kuna wababaishaji lakini pia kuna wenye hakika hasa kupitia na kutumia alama za viganja tarehe na muda na nyota tano wa ndoto ama ndoto na maono hapa kuna watu huota na kitu kikatokea kama kilivyo tunafahamu kuna ndoto nyingi lakini ndoto maono hutoa uhalisia wa ajabu kabisa je hizi nazo ni sehemu ya time travel Baadhi ya ndoto huhusisha jumbe toka kwa marehemu kama vile wako hai mahali fulani na wanatoa maagizo kabisa. Tunafundishwa vitu vingi venye limitetisho ni nyingi huku pengine wenzetu wakiwa tayari wamesha unlock siri hizi kwa sehemu kubwa. Kama imeshindikana kabisa kuficha kuwa asili ya binadamu ni Afrika, basi huyu Mwafrika kabeba asili kubwa kwenye umbaji na kikomo cha kuwa sasa kuko wapi kushindwa kwake. Sayansi hizi za Kiafrika zisizo na isabati zinatoa mwanga muhimu kwenye hili lakini linatuthibitisha kuwa kuna ulimwengu mwingine usionekana upo na unaendana na dunia hii hii Sayansi ya kupakwa ungo bila kuonekana wengine sayansi ya kumua mtu na kumfanya msukure 
Sansi ya kuingia kwenye nyumba ya mtu bila kufungua milango wala madirisha. Sansi ya kuzulu kwa kutumia macho tu, zongo na kazalika. Sansi ya kutabili kwa kutumia jivu maji kwenye beseni ya mamchanga. Kuna ulimwengu sionekana upo, kuna mahali wafu wapo wanendela na maisha. Na kuna siku atarejia kwenye mili yao, zana psycho bin inatoa mwanga kwenye hili. Wa Afrika kuna marifa tulipokwa, tuludi kwetu tuanze upya, tutaushangaza ulimwengu. Hii ni HMG ni kiangazi ya time travel na kazalika.